mein zweites Pedal für den Jimi Hendrix Moment. Also Hallo Leute, mein Name ist Sean Artens. Ich bin Gitarrist und Sänger in der Band Chris Kramer in Beatbox and Blues. Bin für Thomas Godoy tätig, spiele ansonsten in diversen Coverformaten und bin ganz bald auch solo unterwegs, worüber ich mich sehr freue. Dazu am Ende des Videos ein bisschen mehr. Ich stelle euch heute die brandneuen Patchkabel von der Firma Cordial vor. Ich bin jetzt seit circa zwei Jahren glücklicher Teil der Cordial-Familie, worüber ich mich sehr gefreut habe damals und worauf ich auch sehr stolz bin. Und wie gesagt, diese neuen Patchkabel von Cordial sind nicht einfach nur irgendwelche Patchkabel, sondern sie haben einen besonders flachen Winkelstecker, was sehr, sehr geil ist. Dadurch hat man wirklich die Möglichkeit, sehr platzsparend auf dem Effektboard zu arbeiten und die Effekte sehr, sehr nah ähm, zusammenzukriegen. Oft hat man ja wirklich das Platzproblem, wenn man sehr, sehr viele Pedale hat. Bei mir geht es jetzt noch, ist relativ überschaubar, aber bei manchen anderen Kollegen, die dann große Boards haben, die brauchen wirklich jeden noch so kleinen Platz auf dem Board. Und da sind diese ganz, ganz flachen ähm, Stecker wirklich ähm, vonnöten und ganz, ganz wichtig. Das neue Patchkabel gibt es in drei Ausführungen. Einmal in einer 15er Ausführung, also 15 cm, dann 30 cm. Ja, und wenn man es ganz lang braucht, natürlich auch in 60 cm. Also da ist wirklich für jeden was dabei und man kann wirklich jeden Weg am Pedalboard mit den Kabeln zurücklegen. Das ist echt super. Und auf diesem Wege möchte ich mit euch zusammen einfach mal mein Pedalboard verkabeln, euch ein bisschen meine Effekte vorstellen und auch mein Equipment, welches ich benutze. Und ähm, ja, ganz viel Spaß dabei. Also ich starte jetzt mal mit dem allerersten Pedal in meiner Signalkette. Das ist mein Boss Chromatic Tuner, der TO2. Bewährtes Pedal, funktioniert immer, tut das, was es soll. Es stimmt und das macht es sehr, sehr gut. Und ja, hat mich noch nie im Stich gelassen. Aus dem Tuner gehe ich jetzt raus über Output in mein zweites Master F Pedal. Das ist mein ähm, Vox Vava Pedal, auch ein Klassiker, funktioniert super und ähm, ja, Darf bei mir auf dem Board einfach nicht fehlen. Für den Jimi Hendrix Moment sage ich immer, dafür ist das Wawa immer ganz besonders wichtig. Genau, ähm, aus dem Wawa gehe ich jetzt raus in diese kleine rote Wunderkiste. Das ist mein Digitech The Drop Pedal. Das habe ich tatsächlich vor drei Jahren kennengelernt, das erste Mal aufs Board gepackt und seitdem nie wieder runtergenommen. Mit dem Pedal kann ich quasi ähm, eine Standard normal gestimmte Gitarre im E-Tuning, ein Halb- und tiefer Stimmen, Ganzton, anderthalb Töne, zwei bis zu einer Oktave. Also wirklich ein sehr, sehr flexibles Pedal und ähm, erspart mir ein paar Gitarren. Das heißt, ich brauche eigentlich nur eine Gitarre mitnehmen und kann damit diverse Tunings abdecken. Das ist echt super, vor allem wenn man auch in Coverbands unterwegs ist oder auch in, bei Thomas Godoy zum Beispiel, habe ich das Pedal schon sehr, sehr oft eingesetzt. Genau, auf meinem Drop-Pedal gehe ich jetzt raus in meinen nächsten treuen Begleiter und das ist ein Digitech Hardwire Pedal, die werden leider nicht mehr hergestellt. Das ist ein Tremolo Rotary Pedal und ähm, ich benutze weder das eine noch das andere, also weder Tremolo noch Rotary. Ich benutze es quasi ähm, tatsächlich in der Univibe Einstellung, auch mein zweites Pedal für den Jimi Hendrix Moment. Also das Pedal zusammen mit dem Wawa und man ist Glücklich, wie gesagt, sehr tolles Pedal und ähm, aus dem Tremolo Rotary Pedal gehe ich jetzt raus in das nächste Hardwire Pedal und mein zweites Hardwire Pedal hier ist ein ähm, Stereo Delay, auch unfass unfassbar flexibel, man hat über diesen Drehregler hier ganz, ganz viele verschiedene Delay ähm, Einstellmöglichkeiten, man kann über ähm, Reverse Delay, Modulation Delay, Analog Delay, Slap Delay, ähm, Standard Digital Delay, 
kann man wirklich alles einstellen. Ich benutze es in der ähm, Einstellung Tape Delay. Ja, dementsprechend also so ein bisschen so für diese alten Band Echo Sounds. Ähm, gibt mir die Möglichkeit, das Pedal direkt vom M zu fahren. Und funktioniert auch super. Ist wirklich ein sehr, sehr tolles Pedal. Und aus dem Stereo Delay gehe ich jetzt raus in das letzte Pedal in meiner e gitarrenkette und das ist ein Visual Sounds Double Trouble Pedal, eine Firma aus Nashville und das ist quasi ein Tube Screamer ähnliches Pedal, allerdings hat es nicht so einen krassen Mittennöck, also die Mittenanhebung ist nicht ganz so stark und das Bassfundament wird nicht so gecuttet wie beim Original Tube Screamer, das heißt man hat wirklich noch einen vollen fetten Sound, was ich sehr, sehr geil finde. Also Overdrive 1 benutze ich für meinen Rhythmus-Sound und Overdrive 2, man kann die beiden entweder einzeln benutzen, es sind wirklich zwei identische Geräte in einem Gehäuse, man kann die zu, ähm, einzeln benutzen oder halt zusammen in Reihe und so benutze ich die halt. Overdrive 1 ist mein Rhythmus-Sound und Overdrive 2 tritt halt Overdrive 1 als Volume Boost nochmal so richtig in den Hintern. Ich habe wirklich Volume voll aufgedreht, Drive relativ weit runter, Tone ein bisschen über 12 und damit habe ich quasi aus meinem puristischen Einkanaler M einen Dreikanaler gemacht. Ähm, genau. Einmal um das Board abzuschließen. Das ist meine E-Gitarren-Sektion, also mein Signalweg für die E-Gitarre. Und dann habe ich noch ein ähm, Signalweg nur für die Akustikgitarre. Hier gehe ich mit meiner Takamine Akustik rein. Und zwar ist das eine Akustik Preamp, ein Boss AD2. Und der simuliert mir quasi eine im Studio abgenommene Akustikgitarre, die mit einem Mikrofon abgenommen wurde. Also macht wirklich aus dem klassischen Piezo nochmal, holt nochmal wirklich viel mehr raus aus dem Sound. Und das ist wirklich so ein Pedal, das habe ich immer an, wenn ich live spiele. Ähm, aus dem Pedal gehe ich raus in eine klassische Parma, die iBox. Und daraus gehe ich dann mit dem XLR-Kabel direkt ins FOH-Pult und gebe dem ähm, Tonmann vorne am Pult quasi direkt schon fertigen Sound. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ja der, ähm, der Soundmann wirklich einen perfekten Sound kriegt, ohne großartig nachregeln zu müssen, weil das die Arbeit für ihn auch erleichtert. Und ja, wie gesagt, das kann ich damit machen. Wie gesagt, das ist mein Pedalboard. Ähm, wie gesagt, aus dem grünen Pedal hier, aus dem Double Trouble, gehe ich dann raus mit einem 6 Meter Kordial Klinkekabel. Winkelklinke habe ich immer am Board, gerade Klinke habe ich immer am Amp. In meinen Röhrenamp, in mein Schätzchen hier, das ist ein ähm, Realtone 33 Watt Modell, ein, ähm, eine m schmiede aus Solingen. Andreas Breuhaus baut diese Ems in liebevoller Handarbeit, wirklich handverdrahtet, handverlötet. Wie gesagt, ein Kanal, 3 Band EQ, Master Volume ähm, und Volume für, die, für den Gain-Anteil. Ja, und ähm, der MP2 Gain Stufen, einmal die Low Gain Stufe, in der ich mich jetzt gerade befinde und wenn ich das Body rausziehe, komme ich auf eine zweite Gain Stufe und das ist dann quasi die Hot Rod High Gain Stufe und somit habe ich wirklich in diesem einkanaligen röhren -M alle Optionen, die ich brauche, vor allem im Studio. Live benutze ich tatsächlich immer nur den Low Gain Modus, aber ähm, im Studio, wenn ich dann mal ein Solo einspielen möchte, ähm, muss und halt keine Pedale zur Verfügung habe oder keine Pedale einsetzen möchte, weil ich einen Röhrenzaun brauche, kann ich dann einfach Poti rausziehen und bin dann quasi genau da, wo ich hin möchte. Also wirklich ein unfassbar flexibler Amp, hat auch einen ähm, ähm, Effektweg auf der Rückseite, hat noch ein zweites Master Volume, was per Fußschalter ähm, geschaltet werden kann. Dadurch habe ich noch einen Solo Sound zur Verfügung. Also der Amp hat wirklich für mich in dieser Ausführung alle erdenklichen Optionen ist wirklich für mich einer, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Sounds. Definitiv. Genau. Und jetzt komme ich zum letzten Glied in meiner Kette. Und das ist meine Gitarre. Das ist meine ähm, Custom Build Strat. Die habe ich mir vor kurzem anfertigen lassen. Das ist eine Gregor Guitars. Ähm, ein norddeutscher Gitarrenbauer. Und ähm, mit Gregor Guitars, ähm, Gregor Guitars habe ich 2019 kennengelernt. Tatsächlich den Guido Gregor. Und... Ähm, dieses Jahr habe ich ihn kontaktiert und gefragt, ob er mir meine Traumgitarre bauen kann. Und er hat sich mega gefreut und hat sofort, hat sofort Ja gesagt. Und ähm, ja, er hat mir eine Goldtop Strat gebaut. Das war schon immer mein Traum, ist quasi das Pendant zu meiner Goldtop Les Paul. Ich liebe Gold und ähm, mit einem Hamburger in der Bridge, einem P90 vorne am Hals, Fünfwegschalter, dementsprechend sehr, sehr flexibel, wirklich. Ähm, Volume Tunk, ganz normal. Ein schönes Flame Maple hinten, Flame Maple Neck. 
D-Profil, relativ kräftig. Und ähm, ostindisches Palisander als Griffbrett. Dicke Dunlop-Bündel, was ich auch sehr, sehr geil finde. 6105er Dunlop-Bündel. Und was mir auch ganz wichtig war, Reversed Headstock. Also quasi wie bei Jimi Hendrix äh, 69. Und ähm, dadurch habe ich ein bisschen mehr Punch auf den tiefen Seiten. Und die oberen Seiten lassen sich ein bisschen besser wenden. Das finde ich ganz cool. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Das ist mein Equipment, welches ich live benutze. Wie gesagt, beim M variiere ich auch manchmal. Äh, manchmal benutze ich auch den M1 von Blue Guitar, äh, von Thomas Blue. Auch wirklich ein tolles Produkt, je nachdem, wenn wir auch mal fliegen müssen oder ähm, wenn ich nicht so viel schleppen möchte, dann nehme ich den kleinen M1 mit, benutze dann aber auch dieses Pedalboard und benutze den M1 quasi genauso wie mein Realtone. Aber meistens ist wirklich mein Realtone dabei, weil das wirklich mein Baby ist. Und ähm, genau. Wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Werbung loswerden. Und zwar, ich hatte ja am Anfang des Videos schon gesagt, dass ich ganz bald auch Solo unterwegs bin. Ich habe mir jetzt eine Solo-Band zusammengestellt, also die Sean Artens Band. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und wir werden am 10.07. mein erstes Streaming-Konzert spielen auf Facebook. Wenn ihr Bock habt, besucht mal meine Seite Sean Artens, meine Künstlerseite bei Facebook. Lasst mir ein Like da. Oder schaut bei Instagram schon Artens Gitarre. Dann seid ihr immer auf dem, Lauf, äh, auf dem Laufenden, werdet mit News quasi gefüttert. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet am 10.07. Ähm, ich freue mich sehr darauf, wird auch ähm, unterstützt von Cordial, wo ich mich auch mega darüber freue. Ähm, und ähm, was für mich wirklich eine ganz, ganz besondere Ehre ist. Und wie gesagt, ich bin wirklich happy, Teil der Cordial Family zu sein, weil die Kabel sind einfach... Die besten Kabel, die ich in meinem Leben bis jetzt gespielt habe, wirklich. Ähm, an dieser Stelle auch noch einmal das neue Edition 25 Kabel in der 3 Meter Ausführung. Das geht gerade von meiner Gitarre aus in den Tuner. Könnt ihr auch mal auf der Internetseite schauen. Gibt es jetzt ganz, ganz brandneu. Kauft die Kabel wirklich. Also ihr werdet nie wieder Probleme haben mit Kabeln. Also ich habe noch nie ein Kordialkabel gehabt, was ausgefallen ist. Und das ist, glaube ich, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wie gesagt, an dieser Stelle, mein Name ist Sean Abends. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum 10.07. bei Facebook beim Ausführen Konzert. Schönen Abend, macht's gut, ciao! Thank you.